They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Welcome back guys Namma in the video lo Rishi Poda Navigational Bridge Abdi Rikho நாங்கள் நேவிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பல்க் ஏரிய ரிசிப்பு இப்போது நான் நின்றுட்டுருக்கிறது தான் நேவிகேஷ்னல் பிரிட்ஜு இதை வீல் ஹவுஸ்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் பேசிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் சார்ட் டேபிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பேப்பர் சார்ட்டு ஸோ நாங்கள் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இதுதான் ரூட் ஆக்சுவலாக இந்த ரூட்டில் தான் நாங்கள் போய்ட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் பிரேசிலேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போய்ட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த லைனில் நாங்கள் எவ்ரி ஒன் ஹவர் மார்க் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் நாங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணுறோம் அந்த பொசிஷனில் தான் நாங்கள் இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிபிஎஸ் பார்த்து க்ராஸ் செக் பண்ணுறோம் ரூட் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபுல் ரூட்டும் வந்து செகண்ட் ஆஃபீஸர் போட்டுவாது ஸோ வாயேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் ஃபுல்லாக ஏ டு இசட் மேப்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கேப்டன் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ண உடனே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஒரு மேப்பில் வெறும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கவர் ஆகிருக்கும் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆனோடனே நெக்ஸ்ட் மேப் எடுப்போம் ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் மேப் ஸோ இதுதான் அந்த கண்டினியூஷன் மேப்ஸு ஸோ இது முடிஞ்சோடனே நெக்ஸ்ட் ஆர் எடுப்போம் ஃபைவ் தௌசண்ட் நாட்டி கல் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸு நம்ம பிரேசிலேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஸோ இது தான் ஜிபிஎஸ் ஸோ இந்த ஜிபிஎஸில் பார்த்திங்கன்னா லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் பொசிஷன் காமிக்கிறது பாருங்கள் ஸோ இதை பார்த்துட்டு தான் மேப்பில் நாங்கள் மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க இந்த பேனல் போர்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேனல் போர்டில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஹெட்டிங்னு பார்க்குறீங்களா ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் எங்களோடய கோர்ஸ் மேக்னட்டிக் அம்பஸோட ரீடிங் அது ஸோ அந்த ஹெட்டிங்கில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்க்குறது வந்து வாட்டரிங் கிரஸ் அலாரம் பேனல் ஸோ கார்கோ லோட் பண்ணியிருக்க ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இருக்குது இல்லையா ஸோ அது உள்ளே ஏதாச்சும் இன்கேஸ் தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அங்கே ஒரு சென்சார்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சென்சார் சென்ஸ் பண்ணி அலாரம் இங்கே அடிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எக்கோ சவுண்டு ஸோ எக்கோ சவுண்டுன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம சியோட டெப்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் ஓப்பன் ஓஷனில் இருக்கோம் ஓஷனில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் டெப்த் இருக்குது இங்கே ஸோ அப்படின்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டெப்த் இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இதை ரீட் பண்ணி சொல்லாது மேப்லேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ டெப்த் இருக்குது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஸோ ஒரு வேலை இன்கேஸ் டெப்த் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல போகும்போது இதை ஆன் பண்ணிப்போம் தென் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் போர்ட் உள்ளே போகும்போது சேனலில் போகும்போதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஜிஎம்டி அண்ட் எல்எம்டி டைமு ஜிஎம்டி வந்து க்ரீன் விஷ் மீன் டைமு எல்எம்டி வந்து இப்போ நாங்கள் எந்த டைம் ஜோன் ரீஜனில் இருக்கோமோ அந்த லோக்கல் டைமு செட் பண்ணி வச்சுப்போம் அது கீழே பார்க்குறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ஃபயர் பேனலு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற செட் ஆஃப் சுவிட்சஸ் வந்து எல்லாமே மொத்த ஷிப்போட அவுட்டர் டெக்கில் உள்ள லைட்ஸுக்கான சுவிட்சஸ் இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு மேலே பார்க்குறது வந்து நேவிகேஷன் லைட்டு ஸோ நேவிகேஷன் கண்ட்டு சில லைட்ஸ் இருக்குது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நைட் டைமில் ஸோ இந்த லைட் சிஸ்டம் வச்சு தான் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் ஆப்போசிட்டில் ஷிப்பு நம்மளை நோக்கி வருதா இல்லை நம்மளுக்கு எகேன்ஸ்ட் போகுதா இல்லை நம்மளை லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு க்ராஸ் பண்ணுதா இல்லை ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு க்ராஸ் பண்ணுதான்னு சொல்லி நம்ம கண்ணால் பார்க்குறதுக்கு இந்த லைட் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும் இது வந்து நம்ம எந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் ஷிப்பில் இப்போ யூஸ் ரேடாரோ இல்லை எக் டிசைடோ இல்லாமல் ஒரு நம்ம கண்ணால் பார்த்து நம்ம எப்படி ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது இந்த லைட் சிஸ்டம் வச்சு தான் நைட்டில் பார்க்க முடியும் ஏன்னா நைட்டில் கடலில் எந்த ஒரு வெளிச்சமும் இருக்காது சுற்றியும் இருட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் தெரியும் ஒரு ஒரு லைட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டீரிங் கியர் அலாரம் பேடு ஸோ நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து பார்க்குறது வந்து ஏர் ஹார்னு வருது ஃபாக் ஹார்னு அதுக்கான சுவிட்சஸ் ஒரு ஷிப்பில் சும்மா ஹார்ன் அடிக்க முடியாது ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு சவுண்டுக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஷிப்பு வந்து இப்போ நாங்கள் ரிவர்ஸில் போக போகிறோன்னா அதுக்கு மூணு பிளாஸ்ட் அடிப்போம் மூணு ஷார்ட் பிளாஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஹார்னுக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ அடுத்து இப்போ இந்த மேக் காமிக்கிற பாருங்கள் இது வந்து சும்மா ஒரு ஜென்ரலான மேக்கு ஸோ ஃபாக் எப்படி இருக்கும் சீரோட கரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த ரீஜனில் விண்ட் டைரெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் எந்த ஸ்பீடில் இருக்கும் ஸோ சம்மர் ரீஜனில் விண்டர் ரீஜனில் எல்லாம் எல்லாம் மாட் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு ஜிபிஎஸ் தான் ஸோ மொத்தம் ஷிப்பில் ரெண்டு ஜிபிஎஸ் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் க்ராஸ் செக் பண்ணிங்க இது வந்து நேவ் டெக்ஸ் ரிசீவர் ஸோ நேவிகேஷனல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜஸோ வந்து இதில் இருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ அந்த வீடியோ ஆப்ரேஷன் பேனல் வந்து வாய்ஸ் டேட்டா ரெக்கார்டர் ஸோ இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே இன்க்ளூடிங் பேசுகிறது கூட ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ஸோ இது வந்து ரேடியோ ரூமு இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஷிப்புக்கு ரிலேட்டடான ஃபைல்ஸ் இது வந்து கேப்டனோட டேபிள் ஸோ கேப்டன் இங்கே இருந்தால் கம்பெனிக்கு சார்ட்ரு இருக்குது அப்புறம் போட்டுக்கெல்லாம் மெயில் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து இதுதான் சேட்டலைட் ஃபோனு ஸோ என் ஷிப்பில் சேட்டலைட் ஃபோன் இருக்குது இன்கேஸ் ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சினால் இதில் இருந்து ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் பட் இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஏதாச்சும் ரொம்ப எமர்ஜென்சினால் நாங்கள் கால் பண்ண முடியும் காசு வாங்க மாட்டாங்க அது வேறு விஷயம் சும்மா சும்மா கால் பண்ண முடியாது இதுலேருந்து நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதே இல்லை இதில் ப்ளஸ் ஏதாச்சும் எங்களுக்கு எமர்ஜென்சியோ போர்ட்டில் காண்டாக்ட் பண்ணணும் இல்லை கம்பெனிக்கிட்ட டேரெக்டாக பேசணும் கம்பெனியிலேருந்து கால் வரணும் இதுலேருந்து பேசிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மிஷினரி வந்து இன்ஜின் ரூமில் இருக்குது மொத்த ஷிப்லேயுமே இந்த ஒரு மிஷினுக்கு மட்டும்தான் கேமரா வச்சு இதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இது இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுனா இந்த மிஷினில் கேப்டனோ சீஃப் இன்ஜினியரோ ரெண்டு பேரும் ஜெயிலில் போகிற அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வாய்ஸ் டேட்டா ரெக்கார்டர் நம்ம ஏரோப்ளைன்லாம் பிளாக் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இங்கே ஒயிட் பாக்ஸு இவர் செகண்ட் ஆஃபீஸரு நம்ம தமிழ் தான் ஸோ இவர் வந்து இப்போ ஏதோ சார்ட் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ இன்சார்ஜ் வாட்ச்சில் இருக்காரு டுவெல் டு ஃபோர் இன்னும் நான் சிப்போ ஓட்டாமல் இவர் உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு பார்க்குறீங்களா நான் அவங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு வேறு யாருமே இல்லை மற்ற சிப்லேயுமே இவர் மட்டும்தான் இப்போது டியூட்டியில் இருக்காரு மற்ற எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஜின் ரூமில் ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பார் இப்போ எங்கள் பிரிட்ஜில் ஒரு ஆஃபீஸர் அவ்வளோதான் இந்த பேனல் வந்து ஒரு ஃபயர் அலாரம் பேனல் ஸோ இன்ஜின் ரூமில் இருக்கிற மிஷினரிஸ்க்கெல்லாம் இன்கேஸ் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை எக்ஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அலாரம் பேனல் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற எல்லா பேப்பர்ஸுமே லைக் நேவிகேஷன் சம்மந்தமான மெசேஜஸ்ஸு எல்லாத்துக்குமே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நான் காமிச்சில் உங்களுக்கு நேவ்டெக்ஸ் ரிசீவர் அது அப்புறம் ஜிஎம்டிஎஸ்எஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துலேருந்தும் எங்களுக்கு நேவிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா மெசேஜஸும் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து அனிராய்ட் பேரோமீட்ரு ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரு காமிக்கிறது கண்ட்ரோலத்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ வந்து அது எது யூஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு பட் முன்னாடி ரொம்ப யூஸ் ஸோ இந்த லாக்கர் வந்து நேவிகேஷனல் லாக்கரு ஸோ இதில் லைக் லைஃப் ஜாக்கெட்ஸு பைரோ டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஜிஎம்டிஎஸ்எஸ் ஸோ இதுதான் ஷிப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ எல்லா ஆஃபீஸர்ஸுமே இதை தெரிஞ்சுருக்கணும் இது தெரிஞ்சால் தான் ஆஃபீஸர் ஆக முடியும் ஸோ ஜிஎம்டிஎஸ்எஸ்னால் ஜஸ்ட் ஃபுல் ஃபார்மாக சொல்கிறேன் குளோபல் மேரிடைம் டிஸ்ட்ரெஸ் 
safety system kitle raat emergency id share like some important navigational messages ellame in the gmd system la irundha namalukku kedaikum namma idile irundha port ko illa coast guard ko illa near by land ko namma contact panni solla mudiyum idile irundha da ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ நாங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அந்த கண்ட்ரியோட ஃப்ளாக் வந்து நாங்கள் ஏற்றணும் லைக் ஒரு கர்டஸி காமிக்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் கர்டஸி ஃப்ளாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸோட ஃப்ளாக்ஸும் இருக்கும் இந்த லாக்கருக்குள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் சிக்னலிங் ஃப்ளாக்ஸும் இருக்கும் ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் எங்களுக்கு ஃப்ளாக் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ளாக்குமே ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஃப்ளாக் மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போது ஏ ஃப்ளாக்னா அல் ஆல்ஃபா ஃப்ளாகு ஸோ அந்த ஃப்ளாக் வந்து நாங்கள் ஆய்ஸ் பண்ணுறோம்னா இன்கேஸ் எங்கள் ஷிப்பில் தண்ணி கடையில் ஏதாச்சும் டைவர்ஸ் போய் ஏதாச்சும் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஸோ அந்த ஃப்ளாக் நாங்கள் ஏற்றுவோம் ஸோ அந்த ஃப்ளாகை பார்த்தாங்கன்னா எங்களை சுற்றி எந்த ஷிப்பு எங்கள் ஷிப்பு கிட்ட வராது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஏழுலேருந்து ஜெட் வரைக்கும் ப்ளஸ் நம்பர்ஸ் கூட இருக்குது ஒரு ஒரு ஃப்ளாக்குமே ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸ்டே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சார்ட்டு இது ஒரு எமர்ஜென்சி எக்யூப்மெண்ட்டு சார்ட்னா சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ரேடோ டிரான்ஸ்பாண்டர் இன்கேஸ் எங்கள் ஷிப்புக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ஷிப்பாக அபண்டன் பண்ணிவிட்டு போகிறோம்னா நாங்கள் இப்போ லைஃப் போட்லேயோ இல்லை லைஃப் ராஃப்ட்லேயோ போகிறோம்னா இதை எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ எங்களை சர்ச் பண்ணி வரவங்க இல்லை எங்கள் கிட்ட எங்கள் நியர்பை ஏதாச்சும் ஒரு ஷிப்பு போகுதுன்னா நாங்கள் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா ஸோ அந்த நியர்பை ஷிப்புக்கோ இல்லை ஹெலிகாப்டருக்கோ அவங்க ரேடாரில் வந்து எங்களோட பொசிஷன் காமிக்கும் இந்த பொசிஷனில் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நியர்பை எந்த ஷிப் இருந்தாலும் வந்து அந்த பொசிஷனில் என்னன்னு பார்ப்பாங்க இல்லை எங்களை சர்ச் பண்ண வரவங்க அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் லேம்பு ஸோ இது ஜஸ்ட்டு லைட் அடித்து காமிக்கிறதுக்கு யாராச்சும் ஏதாச்சும் சின்ன ஃபிஷிங் போட்டு நியர்பை எங்களை நோக்கி வருதுன்னா கொஞ்சம் தள்ளி போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதா இந்த லைட் ஷேப் அண்ட் சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய லெசன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு லைட்டுக்குமே ஒரு ஒரு ஷிப்புக்குமே மீனிங் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு 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 ஷேப்புக்கும் மீனிங் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு பைலட் லேடர் எப்படி போடணுன்றதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு ஓகே இதுக்கப்புறமேட்டு தான் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான மிஷினரிஸ் வரும் இது வந்து ஆக்சுவலாக எக் டிஸ் இப்போ தான் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணல ஒன்றும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அவங்களுக்கு சவுண்ட் அண்ட் லைட் சிக்னல்ஸு ஸோ இது வந்து சவுண்டோட சிக்னல் ஸ்டார் போர்டுனா ஒன்றும் இல்லை ரைட் சைட் திரும்ப போகுதுன்னு அர்த்தம் போட்டுனா லெஃப்ட்டு ஸோ ரெண்டு பிளாஸ்ட் அடித்தோம்னா லெஃப்ட் சைடில் திரும்ப போகுதுன்னு அர்த்தம் மூணு பிளாஸ்ட்னா ரிவர்ஸில் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு லாங் பிளாஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் பிளாஸ்ட்னா என் பக்கத்தில் ஒரு ஷிப்பு போய்ட்டு இருக்கு நான் அவனை ஓவர் டேக் பண்ண போகிறேன்னு நான் வந்துட்டு சொல்ல போகிறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது இந்த பேனல் போர்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே இன்ஜின் ரிலேட்டடு ஸோ இதெல்லாம் இன்ஜின் ரூமில் இருக்கிற மிஷினரிஸில் மெயின் இன்ஜினில் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா இதில் காமிக்கும் இது வந்து இன்ஜினோட அருபியம் இண்டிகேட்டரு ஸோ இதுதான் டெலிகிராஃபு ஸோ இங்கே இதுதான் பிரிட்ஜிலேருந்து நாங்கள் இன்ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஃபுல் ஹெட் ஃபுல் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பீடு ஹாஃப் ஸ்பீடு ஸ்லோ ஸ்பீடு டெட் ஸ்லோ தென் ஸ்டாப்பு டெட் ஸ்லோ ஸ்டோர்னு டெட் ஸ்லோ ஸ்டோர்னு ஹாஃப் ஸ்டோர்னு ஃபுல் ஸ்டோர்னு தென் எமர்ஜென்சி ஃபுல் ஸ்டோர் ஸோ இது இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோடனே உடனே இன்ஜினில் மாறிடாது ஸோ இன்ஜின் ரூம்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு டெலிகிராஃப் இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி மாத்திரமோ இன்ஜின் ரூம்லேயும் மாறிடும் ஸோ இன்ஜின் ரூமில் ஒரு இன்ஜினியர் உட்காந்துரும் அது ஸோ இங்கே கொடுக்குற கமாண்டை வந்து அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ ஓப்பன் ஓஷனில் நம்மலாம் இப்படி சும்மா ஃபுல் ஸ்பீடு ஆஃப் ஸ்பீடு அப்படின்ட்டு உடனே இன்ஜின் அப்படி மாற்ற முடியாது ஸ்லோ பண்ண முடியாது டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட முடியாது ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா அதுக்கே ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மேலே ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இன்ஜினை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தோம்னா இன்னொரு ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் தேவைப்படும் ஸோ
லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ அந்த மாதிரி திடீர்னு இன்ஜினாக ஸ்டாப் பண்ணுறது ரிவர்ஸில் போகிறதோ அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒன்றும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரேடாரு எக்டிஸு ஸ்டீரிங் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்